एवरीवन तो आप लोगों ने दालें तो बहुत खाई होंगी मूंग मशहूर चना अरहर और भी ढेर सारी लेकिन क्या आपने कभी आलू की दाल खाई है जी हाँ गारंटी आज के पहले तो आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा तो आज आपको एक ऐसी दाल बनाने की प्रोसेस बताती हूँ जिसको खा के मजा आने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने एक जार लिया है और इसके कुछ मसाले पीसना है तो यहाँ मैं थोड़ा सा भुना हुआ सौंफ और साथ ही थोड़ा सा जीरा खड़ा ऐड कर रही हूँ यही इस तरह से अदरक को बारीक कट करके ऐड करना है जिससे कि जल्दी पिस जाए साथ ही ढेर सारी हरी धनिया और पानी डाल के इसका बिल्कुल महीन सा पेस्ट बना लेना है बिल्कुल इस तरह से चटनी अब यहाँ एक कढ़ाई लेते हैं और यहीं हम ऐड करेंगे लगभग दो चम्मच तक सरसों का तेल यहीं कुछ खड़े मसाले ऐड करना है तो यहाँ मैं दालचीनी और तेज पत्ता भर ऐड कर रही हूँ आप जो चाहो ऐड कर सकते हैं खड़े मसाले में यहीं इस तरह से लॉन्ग साइज में कटी हुई बारीक कटी हुई लहसुन ऐड करना है साथ ही कुछ इस तरह से कटी हुई हरी मिर्च ऐड करना है स्वाद अनुसार इसको हल्का सा सोटे करना है और अब यहाँ बारीक कटी हुई एक प्याज ऐड करना है प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे बिल्कुल इस तरह से और यहीं अब बारीक कटा हुआ एक टमाटर ऐड करेंगे हल्का सा इसमें नमक ऐड कर देते हैं जिससे कि ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाए और टमाटर भी गल जाए बस इनको अच्छे से पका लेते हैं और यहीं जो हमने मसाले का पेस्ट बना के रखा था उसको ऐड कर देंगे साथ ही यहाँ चुटकी भर हल्दी पाउडर हल्का सा सब्जी मसाला और काश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और अब इन सारे मसालों को मिक्स करते हैं यहीं हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिससे कि मसाले अच्छे से पक जाएं और जले भी नहीं तो हम इनको एक साइड से पकने के लिए रख देते हैं और यहीं अब हम लेंगे इस तरह से एक प्लेट मैंने लिया है और साथ ही मैंने पाँच से छः बॉयल की हुई आलू लिए हैं यहाँ आप नई या पुरानी कोई भी आलू ले सकते हैं छोटे साइज के हैं तो मैंने पाँच से छः आलू लिए हैं आप दो या तीन आलू ले सकते हैं अगर बड़े साइज के इस तरह से मोटे दाँत वाला ये कद्दूकस लेना है तो ध्यान दे थोड़ा सा ये मोटे दांत का ही कद्दूकस हो इससे थोड़ा छोटा हो तो चल सकता है लेकिन ज़्यादा महीन मत लीजिएगा अब आलू को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है और यहीं अब एक बोल लेते हैं इसमें इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं यहाँ लगभग दो गिलास तक पानी पहले ऐड करते हैं और अब इस तरह से किसी भी चीज़ की हेल्प से इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेना है ये देखिए जिससे कि ये अच्छे से घुल जाए और थोड़ा सा खड़े खड़े आलू भी रहें तो ध्यान दीजिएगा ज़्यादा महीन नहीं करना कि आप मिक्सर में डाल के इसको पीस लें और अब यही मसाले चेक करते हैं मसाले भी हमारे पक्के तब तक में रेडी हो गए थे अब इसमें हम ऐड करके फटाफट इसको भी मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ यहाँ लगभग एक से डेढ़ गिलास तक पानी और ऐड कर देंगे क्योंकि अभी ये पकने में बहुत गाढ़ा हो जाएगा यही स्वाद नमक ऐड करना है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कवर करके लगभग 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम में इसको पकने के लिए रख देना है 10 मिनट बाद अब चेक कर लेते हैं और ये हमारी आलू की दाल पक्के तो रेडी हो गई है लेकिन अभी सर्व नहीं करना कुछ प्रोसेस और है जिससे ये और ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा तो अभी यहाँ मैंने लिया है ये मथानी तो सबके घर में होती ही है तो इस तरह से मथानी से थोड़ा सा इसको ऐसे मत देना है जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए और फिनी फिनी सी दाल हो जाए ये देखिए अभी ये थोड़ा और गाढ़ी हो जाएगी रखने के बाद इसलिए मैंने इसको थोड़ा पतला ही रखा है यहाँ हम इसमें तड़का लगाते हैं तो तड़का पैन में सरसों का तेल गर्म किया है यहाँ हींग ऐड करेंगे राई ऐड करेंगे लाल मिर्च और करी पत्ता ऐड किया है कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करके फटाफट इसको मिक्स करके दाल में गर्मा गर्म तड़का लगा देंगे अब ये हमारी दाल बन रेडी हो गई है लास्ट में बारीक कटी हुई हरी धनिया ऐड करके इसको चावल के साथ रोटी के साथ या आप मन चाही चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं अगर सर्दी जुखाम है तो ये रशम का काम भी बहुत करता है कैसी लगी आज की डिश ये एक मारवाड़ी दाल है जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी